हेलो दोस्तों फिजिक्स की दुनिया में आपू फरी एक वक्त स्वागत है आज वीडियो नी अंदर आप एक सौ महत्व टॉपिक चैप्टर नंबर त्र ट्वेल्व साइंस एम प्रवाह विद्युत है यु सौ मोस्ट इम्पोर्टंट टॉपिक जेन नाम है पोटेन्शियो मीटर पोटेन्शियो मीटर है ये टॉपिक है जे एन सी आर टी बुक में आपेलो तब कोई रेफरन्स बुक में वाँचो तो एनी अंदर अमुक स्टेप एवं है कि कोई जय तक एक्सप्लेन करे कोई व्यवस्थित समझा तो ज खबर पड़े बहुत ध्यान थी समझवा जो टॉपिक है बाकी पची गोखव पड़ से क्रेमिंग मतलब के रट्टा न मरवा पड़े एट एकदम परफेक्टली ध्यान आप जो पोटेन्शियल मीटर में एक एक नानी वस्तु परफेक्टली हूँ समझाई दईश बस खाली वीडियो एकदम व्यवस्थित रीते जोजो ध्यान थी जोजो ओके तो सौ पहली वस्तु है कोई कोईपण साधन बना तो सौ साधन केम बना केम बना मतलब एनी जरूरियात शू पड़ी है ये समझ पड़े तो पहले अपना टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेन्शियो मीटर पोटेन्शियो मीटर की जरूरियात शू उभी थी पोटेन्शियो मीटर केम बनाव पड़े तो यू कारण नहीं आप बराबर समझ समझ धारो कि एक विद्युत कोष है आ वस्तु मैं तुमने ऑलरेडी समझाई है एक विद्युत कोष है एट कि सैल तब लई ना हो तमने यो विचार आए थे कि आप कंपनी वाला परीक्षा लीए इतने के एक्जाम लीए चेक करिए कि एने जो एक पॉइंट पांच वोल्ट आप आपने ये खरेखर है कि नहीं चेक करव तो एना शू करेड़ा वे बेटरी बेड़ा वे तब अपने वोल्ट मीटर है जो पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करे अपने कनेक्ट कर बेटरी बेड़ा वे वोल्ट मीटर कनेक्ट करे ओके कनेक्ट कर दीद तो आप जो तो आपने फिर एक पॉइंट चार वोल्ट जड़े वोल्ट मीटर में तो केम थे रीजन समझा था कि जय बेटरी बेछेड़ा कनेक्ट करो छो तेरे तेरे विद्युत प्रवाह पसार थे ये विद्युत प्रवाह है ये बेटरी आंतरिक अवरोध में पसार थे तेरे अय्यर जो वोल्टेज ड्रॉप थे इतने के जीरो पॉइंट वन वोल्ट बगड़े एवं आप एज्यूम कर धारी लीए तो आपने देखाय एक पॉइंट चार वोल्ट खरेखर है एक पॉइंट पांच वोल्ट एम बगड़े से जीरो पॉइंट वन एट एक पॉइंट पांच वोट जीरो पॉइंट वन जाए तो एक पॉइंट चार आए ओके वेरी गुड आ एक पॉइंट चार है कहमें टर्मीनल वोल्टेज कहमें बेटरी बेड़ा वच्चे वोल्टेज एने कहवा टर्मीनल वोल्टेज ओके तो आप जो वोल्ट मीटर वे मेजर करे मापी छे ये खरेखर टर्मीनल वोल्टेज है ओके वेरी गुड हम आप शू मे ईएमएफ मे बेटरी ईएमएफ मे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मे वी बराबर शू कर एपसाइल जो बने सरखा थी जाए तो अँ एक पॉइंट पांच आई जाए हम एना अपनी कंडीशन शू है तो आज अय्यर है आ अय्यर ने जीरो बनावा पॉसिबिलिटी है एक का तो विद्युत प्रवाह जीरो बनाव पर पॉसिबल छे नहीं कम जय तब बेटरी बेड़ा वे जोड़ तार जोड़ाण करो छो कनेक्शन करो छो तरह कम्पलसरी करंट फ्लो थे करंट शून्य ना थी सके ओके बीजी वस्तु अवरोध जीरो कर ना अवरोध जीरो करो एट कहते सुपर कंडक्टिविटी कहवा सुवाहक अति सुवाहक कह बराबर है ये नॉर्मल टेम्परेचर मति मुश्किल है आज जमा अत्य तो आंतरिक अवरोध है ये शून्य ना थी सके आई पर जीरो ना थी सके तो वी बराबर एपसाइलो थी ना सके तो ए मतलब एवं थे कि वोल्ट मीटर वे क्या ईएमएफ मापी सक नहीं तो आप गमे ते थे आप ईएमएफ मेजर करव वन पॉइंट फाइव है तो अँ वन पॉइंट फाइव आवा है तो ईएमएफ मे जो साधन वपराय कह पोटेन्शियो मीटर तो इन शोर्ट तर एकदम बेजिक वस्तु क्लियर कर ना कि पोटेन्शियो मीटर नो यूज तो है वोट इज द यूज ऑफ पोटेन्शियो मीटर तो पोटेन्शियो मीटर शू मे टू मेजर ईएमएफ ऑफ सैल ए मतलब था विद्युत कोष नो ईएमएफ मे बना तो बेटरी 
तो अँ रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेन्शियोमीटर पूरी करी हम आप पोटेन्शियोमीटर प्रिंसिपल एट के पोटेन्शियोमीटर ना सिद्धांत भू ओके जी लो ते ओके हम आप कई थीयरी स्टार्ट कर तो पहली थीयरी है पोटेन्शियोमीटर ना सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर पोटेन्शियोमीटर क्या सिद्धांत पर काम करे ए आ चेप्टर सॉरी आ टॉपिक पोटेन्शियोमीटर में तरह थीयरी है पहली थीयरी नाम है पोटेन्शियोमीटर ना सिद्धांत आनी पहला मैं चेचर लगे रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेन्शियोमीटर ये मैं पीडीएफ अंदर मोकलेलो नहीं अपनेटर न उपकरण वे विद्युत उपकरण वे अथवा तो जी विद्युत परिपथ वे बेटरी नीएमएफी सकते बेटरी नीएमएफी सकते मीटर दिखाए तो ए थी बी तेज दीटर ना तार आंतरिक रजिस्टर बॉक्स हमेशा जरूर नहीं पड़ती प्रवाह निंत्रित करने रजिस्टर बॉक्स बराबर अवरोध पेटी गई सकते तब गुजराती में बोलता सो पे कनेक्शन करे तो आकार लगे एक वक्त फरी आकृति तैयार कर लगे दर्शाजी पीढ़ीएफर विशिष्ट अवरोध अवरोधिष्ट अवरोध 
कभी पोटेंट से मिलने का तारों का अवरोध कितना होता है? देखो, एकम लंबाई दी ठावरोध रोच है, तो L लंबाई दी ठावरोध कितना है से, तो यहाँ पे चे रो इनटू कैपिटल L, अटली वस्तु परफेक्ट मगज में उतरी वन स्मॉल, पहली वस्तु पोटेंट से मिलने का तारों की लंबाई कितनी छे कैपिटल L, पच्चीस की वस्तु એનો એકમ લંબાઈ દીઠ અવરોધ કેટલો છે રો એનો મતલબ શું થાય 1 સેન્ટીમીટર નો અવરોધ બે ઓમ હોય તો એ રીતે એકમ લંબાઈ દીઠ અવરોધ કેટલો છે રો એટલે આ કિંમત તો રો કહેવામાં આવે છે તો એકમ લંબાઈ દીઠ અવરોધ રો છે તો l લંબાઈ દીઠ અવરોધ કેટલો છે રો એ ચલો ફિનિશ થઈ ગયો હવે પોટેન્શિયોમીટર અહીંથી વિદ્યુત પ્રવાહ નીકળશે તો પોટેન્શિયોમીટર માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો હશે બધો શ્રેણીમાં છે એટલે બધો પ્રવાહ સેમ હશે मैंने सूत्र लिखा हूँ लाखों चीज़ ध्यान आप चुके विद्युत प्रवाह में सूत्र का ही जलाती है सका वी बराबर स्वामी आई है तो आई बराबर स्वामी वी अपॉन आर तो ऊपर वी वी इतने सो वोल्टेज वोल्टेज इतने सो तब बैटरी नो वोल्टेज प्राप्ति स्थान का हुई चीज़ इन्हों मतलब ईएमएफ क्या चीज़ आर एफ अत्रोड़े कहीं थी प्रवाह पसार था से तो पोटेंस भी डरना तारों का अवरोध अवरोध पीड़ित का अवरोध आंतरिक का अवरोध बद्दा के बाजे स्त्रेणी मा क्योंकि बद्दा में भी करंट के ऊपर सार था जैसे समान तो स्त्रेणी मा होए तो सु करवानु सर्वारो आज हमने खबर पढ़ी में सु करे स्मॉल आर प्लस कैपिटल अनावरोध कैपिटल � विद्युत प्रवाह सूत्र कम्प्लीट थी गए आ याद रखो पोटेन्शियोमीटर वाली थीअरी में विद्युत प्रवाह सूत्र याद हो तो लगभग आगे बढ़ याद आई जाए आई बराबर देखो आई बराबर शू आए ऊपर शू आए वोल्टेज कम के वी बराबर आई है तो आई बराबर वी अपॉन आर तो ऊपर वोल्टेज इतने शू आए एफसाइल और नीचे शू आए बद्दा अवरोध सरवाड़ बिकॉज श्रेणी में है एट तो स्मोल आर प्लस कैपिटल आर प्लस पोटेन्शियोमीटर तार ना अवरोध शू है रो इंटू कैपिटल एर चलो आटली वस्तु फिनिश थी गई बी वस्तु खबर पड़ी पोटेंशियोमीटर में तार मटे अपने अवरोध सोधी ना क्यों अने विद्युत प्रवाह के लिए पसार जाए चेस सोधी ना क्यों हमें अपने काम करें आ ए बिंदु तो चेस बराबर धारो के वहीं है एक सी बिंदु ले लो चुन धारो के यहाँ अगर अपने एक सी बिंदु लेंगे खाली नीचे तो आ बनने वाले चलो उनका धारो के तो ए सी तार मटे ए अने सी तार छे नी लंबाई के लिए छे एल अब एनो अवरोध केतलो थाय तो डायरेक्ट लखो छे तमे विचार रो इनटू स्मॉल एल खबर पड़ी ओके देखो कई रीते आवे छे एकम लंबाई दी ठावरोध केतलो छे रो तो अब आनी लंबाई केतली छे स्मॉल एल तो स्मॉल एल लंबाई दी ठावरोध केतलो थाय रो इनटू स्मॉल एल हवे आपरे सु करवा छे आ बन्ने वच्चे नो पोटेंशियल डिफरेंस केतलो थाय आ बन्ने वच्चे नो पोटेंशियल डिफरेंस એટલે विद्युत स्थिति मान नो तफावत केतलो थाय तो यहाँ पर V A C गई है तो V A C में सूत्र सु लिखे ओम्नो नियम सु कहे छे V बराबर I R यानो मतलब के अरे तो लिखी सका I अने बाजू में आवे छे R A C यानो कि E अने C बच्चे नो अवरोध है विद्युत प्रवाह नो सूत्र को अपन ने खबर चेक इन्द्र विद्युत प्रवाह बत्ता में जी समान प्रसार है R विद्युत प्रवाह नो सूत्र मोड़े जो मुझे epsilon upon small r plus capital r plus rho into capital l okay यह एक्साइलॉन चीज़ ध्यान रखो। अबे आरएसी इतने सो, तो आरएसी इतने आ रहे हैं। मैं तुमने क्यों दूँ? कि एकम लंबाई की ढाबरों दो चे, तो स्मॉल एल लंबाई की ढाबरों के तो रो इनटू स्मॉल एल, तो अब आ चे ये आरएसी चे, तो ये जिम्मत लगी ना को रो इनटू स्मॉल एल, पर आज ये वस्तु स्मॉल आर कैपिटल आर रो इनटू कैपिटल एल पर दो अचर्च है तो जब अचर्च पर दे चें यानी जब ये हम कोई अचर्च मुकी लोग जो हमें कहीं लोग जो सिग्मा अरे बाद में आवे जो स्मॉल एल अगर सिग्मा अचर्च है इतने हम मतलब कि जो कार्डिन आप होता है चले चें आवे चले चें तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चले दारों के मारा आत्मा वोल्ट मीटर चाहिए सोचे वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर में एक चरण यहाँ रखो जो बीचों चरण वहीं यहाँ रखो जो तो मतलब वोल्टेज के तब बता रहे थे कब जो 
સમજી લો કે એક વોલ્ટ બતાવે છે પછી ધીમે 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 દૂર લઈ જાવ અહીંયા આવું છે તો બે વોલ્ટ બતાવે છે અહીંયા આવું છે તો ત્રણ વોલ્ટ ચાર વોલ્ટ પાંચ વોલ્ટ છ વોલ્ટ તો જેમ જેમ લંબાઈ વધારું છું એમ વોલ્ટેજ શું થાય છે વધે છે તો દેખો પોટેન્શિયોમીટર સાધનનો સિદ્ધાંત એ જ છે કે બે બિંદુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બે બિંદુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એ તેમની વચ્ચેના અંતરના સમપ્રમાણમાં હોય છે ટૂંકમાં કહીએ ને તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અંતરના સમપ્રમાણમાં છે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અંતરના સમપ્રમાણમાં છે આટલું જ વાક્ય છે તો પોટેન્શિયોમીટરનો સિદ્ધાંત છે કે જેમ લંબાઈ વધે એમ વોલ્ટેજ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ શું થાય છે વધે છે તો તમે કહેશો પણ આનો મતલબ શું આપણે તો ઈએમએફ માપવાનું છે તો ઈએમએફ માપવું અને આ ઘટના બંને વચ્ચે રિલેશન શું છે એ આપણે આગળની થિયરીમાં ચેક કરીશું બરાબર છે અત્યારે એક મિનિટ આપણે થિયરી રિવિઝન કરી નાખી સૌથી પહેલા વ્યાખ્યા હતી વ્યાખ્યા શું હતી બે વ્યાખ્યા હતી પહેલી વ્યાખ્યા શું છે જે વિદ્યુત ઉપકરણ વડે બેટરીનું ઈએમએફ માપી શકાય તો એને શું કહેવામાં આવે છે તો એ પોટેન્શિયોમીટર કહેવાય બીજી વ્યાખ્યા જેના વડે બદલાતો બદલાતો પીડી મેળવી શકાય બદલાતો પીડી મેળવી શકાય અને માપી શકાય તો તેને પણ પોટેન્શિયોમીટર કહેવાય આકૃતિ તમને ખબર પડી ગઈ હશે પછી પોટેન્શિયોમીટરના તાર માટે એની લંબાઈ કેટલી છે કેપિટલ એલ પછી એકમ લંબાઈ દીઠ અવરોધ કેટલો છે રો પછી અવરોધ કેટલો આવે પોટેન્શિયોમીટરના તારનો અવરોધ કેટલો આવે છે રો ઇન્ટુ કેપિટલ એલ પછી વિદ્યુત પ્રવાહ તો આઈ બરાબર શું આવે ઉપર વોલ્ટેજ તો વોલ્ટેજ કેટલા છે એક્સ આઈ લો નીચે અવરોધ કેટલો છે તો સ્મોલ આર પ્લસ કેપિટલ આર પ્લસ રો ઇન્ટુ કેપિટલ એલ કેમ કે બધા કેવા છે શ્રેણીમાં ઓકે વેરી ગુડ હવે એ અને સી બિંદુની વાત કરીએ તો એની લંબાઈ કેટલી છે સ્મોલ એલ અવરોધ કેટલો આવે રો ઇન્ટુ સ્મોલ એલ પછી પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ વી એ સી બરાબર શું આવે અહીંયા એમાં આઈ ની જગ્યાએ શું આવે એક્સ આઈ લો અપોન સ્મોલ આર પ્લસ કેપિટલ આર પ્લસ રો ઇન્ટુ કેપિટલ એલ અને આર એ સી ની જગ્યાએ શું આવે રો ઇન્ટુ સ્મોલ એલ આ પર કેવું છે અચળ તો વી એ સી બરાબર સિગ્મા એલ તો સિગ્મા કાઢી નાખો તો શું આવે છે વી એ સી ચાલે છે એલ આ સિગ્મા શું છે એ હું તમને સમજાવું પેલા આટલી વસ્તુ તમે જોઈ લો ઓકે આ પોટેન્શિયોમીટર નો જે સિદ્ધાંત વાળી થિયરી છે એમાં એક સ્ટેપ બાકી છે સિગ્મા શું છે તો સિગ્મા એક અચળાંક છે પણ અચળાંક છે બરાબર પણ એનું નામ શું છે તો એનું નામ છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન શું છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન નો મતલબ શું થાય પ્રચલન એટલે શું છે સમજીએ આપણે દેખો તમે અહીંયા ભણ્યા કે વી એ સી બરાબર સિગ્મા એલ તો સિગ્મા બરાબર શું થાય વી એ સી અપોન એલ હવે આપણે છેદમાં હોય એટલે કે નીચે હોય ડિનોમિનેટરમાં તો જે નીચે છેદમાં હોય એની માટે આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ એકમ તો એકમ લંબાઈ દીઠ એકમ લંબાઈ દીઠ રહેલા પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ને એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને શું કહે છે તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન પેલા તાર ઉપર ધારો કે એ બિંદુ છે એ બિંદુ થી તમે બે કદમ આગળ જાઓ છો બે કદમ ત્યારે કેટલો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઉત્પન્ન થાય છે એને કહેવાય વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન તો એકમ લંબાઈ દીઠ રહેલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને પોટેન્શિયલ સોરી વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન કહે છે એકમ લંબાઈ દીઠ રહેલા પોટેન્શિયલ ડિફરન્સને શું કહે છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન કહે છે એનું સૂત્ર તમે વી અપોન એલ પર કહી શકો અથવા બીજું પણ એક સૂત્ર છે સિક એક્સાઇલોન પછી રો અપોન સ્મોલ આર પ્લસ કેપિટલ આર પ્લસ રો ઇન્ટુ કેપિટલ કદાચ તમને ખબર પડી હશે મેં શું કીધું તમે યાદ કરો જ્યારે આ સૂત્ર હતું તો એમાં સિગમાં જેની જગ્યાએ આપણે મૂક્યું હતું એ કોણ હતું તો એ આ હતું બરાબર છે આ રીતે પણ તમે લખી શકો છો થિયરીમાં જોઈ લેજો આપણે છેલ્લે અહીંયા સ્ટેપ લખેલું હતું પછી એકમ શું આવે વોલ્ટ પ્રતિ મીટર યાદ રાખજો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન બંનેનો એકમ એક જ છે વોલ્ટ પ્રતિ મીટર હવે પારિવારિક સૂત્ર બને તો વોલ્ટ એટલે શું થાય જૂલ પ્રતિ કુલમ પહેલું નતું કીધું વી બરાબર ડબલ્યુ ઓપર ક્યુ તો ડબલ્યુ એટલે કાર્ય જૂલ પ્રતિ કુલમ અને નીચે મીટર છે જૂલની જગ્યાએ શું આવે કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર કુલમની જગ્યાએ શું આવે એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ કેમ ક્યુ બરાબર આન ટી એટલે કે કુલમ બરાબર એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ પછી બાજુમાં આવે છે મીટર એક એક મીટર કેન્સલ થઈ ગયા ઓકે વેરી ગુડ તો કિલોગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ત્રણ ઘાત અને એમ્પિયર તો આનું પારિવારિક સૂત્ર શું થશે એમ એલ ડી એ એમ એટલે માસ માસ એટલે કિલોગ્રામ તો એક ઘાત એલ એટલે લેન્થ લેન્થ એટલે મીટર એક ઘાત ટી એટલે ટાઈમ ટાઈમ એટલે સેકન્ડ ત્રણ ઘાત પણ છેદમાં છે એટલે માઇનસ 
હવે એનો જે ઋણ છેડો છે એની સાથે ગેલ્વેનોમીટર જોડો અને ગેલ્વેનોમીટર માંથી જે બીજો છેડો નીકળ્યો છે એને તમારે શું કરવા દેખો આ ધારો કે એનો બીજો છેડો છે તો તમારે એને અહીંથી સરકાવવાનું ચાલુ કરવાનું ધીમે 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 આ રીતે સરકાવ ધારો કે સમજો તમે અહીંયા લાયા છો ત્યારે આ બિંદુ છે એનો સી બિંદુ કહો તો આનો આ પોટેન્શિયોમીટરની બેટરી છે એનો પ્લસ છેડો છે એ અહીંયા પ્લસ હશે
epsilon 1 upon epsilon 2 is equal to sigma L1 upon sigma L2. Sigma cancel to job of L1 upon L2. Epsilon 1 upon epsilon 2. So, what is the circumference? The circumference is equal to epsilon 1 upon epsilon 2. Epsilon 1 upon epsilon 2 is equal to L1 upon L2. If you have a number, you can see it. If you have a practical number, if you have one EMF, then you can see it. If you have a BVD, you can see it. BVD, you can see it. But if you have one EMF, you can see it. So, you can see it. So, if you have a sigma, then you can see it. So, you can see it. So, if you have a sigma, then you can see it. So, you can see it. So, you can see it. So, you can see it. विद्युत कोसोला ये मैं अपना सरकामणी वाले की ये नीचे पुरी थे अन्य इधर जो लखनऊ वाले स्टेप चे ये मैं समझाया ना थी ये सिद्धांत में जिया तो ये नहीं जो अस्तो चे नहीं एकदम इजी चे ये तो मैं पीडीएफ में वाची सकता हूँ आये ना मेन फंडा चे जो शांति थी जोए ओके अबे आपने आगर नहीं थियरी आंतरिक अवरोध मापव बराबर कोई पर विद्युत कोष हो आंतरिक अवरोध पोटेन्सियोमीटर वाले कई रीते मेजर कर समझी ली देख आकृति अधूरी है समझा स्टार्ट कर एक विद्युत कोष धन छेड़ो मैं अः जोड़ी दीद कस्टमर करता है એનો મતલબ કે જે માપવાનું છે એની કરતા હંમેશા મોટો હોવો જોઈએ હમણે એપ્સાઇલોન 1 અને એપ્સાઇલોન 2 લગાવેલા હતા તો બંને કરતા મોટો હતો અહીંયા તમને એવું થશે કે સાહેબ અહીંયા તો તમે એપ્સાઇલોન નામ આપ્યું હતું તો અહીંયા કે બી કર નાખેલું કારણ છે આંતરિક અવરોધ વાળી થિયરી માં એક જ વેક્ટરી લેવાનું છે એટલે આપણે એપ્સાઇલોન નામ આપીએ છે બરાબર છે તો અહીંયા આપણે બી લખી નાખ્યું છે અહીં બી આપ્યું છે કે સી લખી નાખ્યું છે નામ માંથી નામ થી કોઈ ફરક નહીં પડતો બરાબર अब आप ऐसे करें देखो आप प्लस चरण जोड़ दी तो आना प्लस चरण यहाँ चे इलाय प्लस आउट से आधा में कबो पड़े चे पच्चीस सूत्र से क्या माइनस चे इलाय बत्ती जगह माइनस आसे लोग मां अब ऐसे सूत्र से ये बैटरी नो माइनस चे गैल्वेनोमीटर साथ चे गैल्वेनोमीटर नो बीचो जे छेड़ो चे ये जॉकी कर्ड वालो � जीरो बतावेरो मतलब ये वो था है कि आप परिपथ में थी करंट पसार था तो न थी ऐसे हमने पहले याद चुके हैं बी बराबर एक्साइलोन माइनस आई है आई क्यों थी क्यों चाहे जीरो तो आई जीरो थी क्यों तो पाँच में तो पाँच जीरो तो बी बराबर सो देगी एक्साइलोन यस तो ये मतलब कि ई अने एन बच्चे चे ई अने एन वन बच्चे � लखी सके बराबर is equal to sigma L1 बराबर चे दारु के अन्य लंबाई चे L1 है अन्य sigma इतने तो खबर अच्छे विद्युत स्थितिमान प्रचलन पहली थी ये भी बढ़िया है मतलब अपन ने सो सिखा मरी तो क्या V बराबर sigma L बराबर चे ओके हमें सो करें सो अपने हमें अन्य ऊपर अन्य समांतर अब एंट्री नहीं समांतर एक मतलब के अवरोध बताइए तो register box जरा अवरोध कनेक्ट कर 
सिग्मा सिग्मा कैंसर आई आई कैंसर आदमी अलग अलग आप दो तो आदमी अलग अलग आप दी है तो वन प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू वन ने पहली बार जो फाइव की दो तो एल वन अपॉन एल टू माइनस वन स्मॉल आर ने सब्जेक्ट बनाओ तो कैपिटल आर का उसमें एल वन अपॉन एल टू माइनस वन छे आंतरी का उरोत सोधवालो सत्रों मरी गए अरे एक वस्तु याद रखें एल वन अम्मे सा मोटा है सेकेम एल वन मोटा है सेकेम के माँ ईएमएफ में पाई छे अरे एल टू वक्त जैसो में पाई छे वॉइंट आ कैपिटल आर छे कैपिटल आर एना बी छेड़ा बच्चे नो वॉइंटेज में पाई छे बराबर छे याद रख जो एल वन अम्मे सा मोटो है सेल टू अम्मे सा नानो है सेजी मोटो साइंट सेंटीमीटर ना पचास सेंटीमीटर है तो साइंट सेंटीमीटर ऊपर आ गए तो आंतरी का वर्ग दो सत्र थाई गए बराबर छे तो ये आप ले पोटेंशियल मीटर ने त्राने त्राम थियरी पूरी करें जो थियरी में समझन ना पड़ी हुई � एकदम इजी लैंग्वेज में समझे ऑलमोस्ट अँ खबर पड़ी जी हे तक तो पोटेन्शियल मीटर ना आंतरिक अवरोध शोध ये थीयरी पूरी जो लेज हम पोटेन्शियल मीटर है दाखलाओ स्टार्ट करें थीयरी त्रो पूरी करें पोटेन्शियल मीटर ना एक दाखिल स्वाध्याय त्रो पॉइंट बार एम शू आप बहुत ईजी दाखिल पोटेन्शियल मीटर वे एक बैटरी है जो एक पॉइंट पच्चीस वोल्ट की है तो एनो ईएमएफ अपने मापी है ना तेरा पहला पोटेंशियल मीटर ना तारों का जो तटस निंदो बड़े अपन ने जो गैलवन मीटर जीरो बताओ तो तो ये लंबाई जो आंतरिक सेंटीमीटर मोड़े जाए ईएनसी में हवे एप्साइलॉन टू लगाइए तो तटस निंदो जो त्रेसठ सेंटीमीटर अंतर है मोड़े जाए तो एनो मतलब के एप्साइलॉन एप्साइलॉन टू ने सब्जेक्ट बना तो आवाज़ जैसे आवाज़ आवाज़ तो एप्साइलॉन वन इनटू एल टू बाय एल वन कितना तो बड़ी बड़ी आराम से मुकी लगी आंसर यू विल ऑप्टेन एप्साइलॉन वन छे एक पॉइंट पच्चीस छे एल वन एल टू छे त्रेंसर्ट सेंटीमीटर छे दसी माइनस बी मीटर में कन्वर्ट करो एल वन छे पांच त कैलकुलेटर में तो हमें यूज कर सो तो तुम्हारे परफेक्ट जवाब आवे छे बे पॉइंट पच्चीस आवे छे तो बे पॉइंट पच्चीस वोल्ट आवे छे एक्साइलॉन टू सिंपल बराबर छे कैलसी वगैरह पर सॉल्व करी सके हो छे नौ सीता छे सात पंचा छे पच्ची पच्चीस पंचा छे ये पर सॉल्व करी सके तो तुम्हारे बे पॉइंट पच्चीस वोल्ट जवाब आवे छे तो एक दाखिल अपने प्रो करे बीच तेरे भाग रहा थी ओके हवे उदाहरण नंबर त्राण पॉइंट दस छे त्राण पॉइंट दस नंबर का उदाहरण छे तमने भी लाख से के पोटेंशियल मीटर का उदाहरण छे जने बराबर छे एक काम करिए आपने उदाहरण में सो सोचवानो छे सो करवानो छे बट दूसरे साइड में रखी बराबर छे कई रीते उस सिखवानो छे ध्यान आप जो मानी लो के ये बी वोल्टेन ओके वेरी गुड अब ये अन्य आपने ये थी लेने अन्य एक बिजो अवरोध जोड़े लो चाहिए आदि वो स्टेट चाहिए बराबर चाहिए अथवा तो मतलब क्या एक नानु कोई कावड़ चाहिए आर चाहिए वो मानेगा रियो स्टेट नथी सॉरी ये कावड़ आर चाहिए अब ये एने आपने अन्य बी पासे मतलब स्टेडी करेंगे लो चाहिए बी पासे में अने आइनो मध्य बिंदु है तो अटला बाग में उरोत कितना है आने का दार तो लार जीरो बाई टू तो आज सर्किट ना वो थोड़ा इजी स्वरूप में बताऊँ जो तब ना प्रश्न था से के दाखला वो करवाने वो सोचे ये मती समझो होती है अरे अति आखिर वो समझा हुए तो दिया ना को आ आर जीरो छे अने बराबर मध्य बिंदु छे तमारे पहलू काम सो चाहिए क्या बच्चे परिपत्रों संतुलित अवरोध सो दो सो करवाने चाहिए परिपत्रों संतुलित अवरोध सो दो ये तो बहुत सिंपल वस्तु है मैंने आप वस्तु देखा है जो क्या बच्चे आप अंदर समांतर देखा है तो मैं किसको कहीं दी थे एक तरफ ना छेड़ाओ एक सामान्य बिंदु बीजी तरफ ना छेड़ाओ समांतर में तो ये ना समतुल्य अवरोध आपने कही है आर वन के बराबर जो तो समांतर में होल तो कई रीते सोधी सरकाय मरे याद चित्र सभी ऊपर गुणाकार नीचे सर्वाधु तो आर जीरो बाई टू 
मल्टीप्लाय आर ऊपर गुणाकार नीचे शु आवाणु नीचे अपने शु कर लसा लेव पड़ से तो लसा लिया था टू अहिया आई जैसे तो आर जीरो प्लस टू आर अरे लसा माँ उसे बी ये बी क्या जैसे ऊपर बराबर छे अरे यहाँ उसे आर जीरो बाय टू इनटू आर अब अन्य कैंसल थे जैसे तो जवाब है आर जीरो इनटू आर अपॉन आर जीरो प्लस टू आर तो आ तमारो जवाब सालो छे वो तुमने कही दो आनो जवाब तमे लाई दी दो क्या बात है जब अर्जेस तो हवे तमे हवे तमे सर्किट बना उसे तो मारा � R1 अने R0 by 2 खबर पढ़ी में सोचिए लो आने वाले के लो थैंक यू R1 अब अन्य वो समतुल्य ये वाले सो दिन आएगा तुम्हें ओके अने R0 by 2 चहे अब अन्य स्ट्रेनी में था ही क्या ना था तो स्ट्रेनी में मने कोई सुख ओके मुझे करेंट में समान पसार है तो सर्वारो था तो R इक्विवेलेंट बराबर सो आवेचे R1 plus R0 by 2 आवेचे बोला � आर इक्विवेलेंट छे यानी कीमत आपने वो किया तो यानी कीमत छे ये वो मोटी था सेवर आवर छे इतने काम करिए बोर्ड लुची में तब ने थोड़ी व्यवस्थित समझाई है तो अबे देखो आर इक्विवेलेंट छे इज इक्वल टू आर वन तो आर वन नहीं जगह वैल आर वन छे आर वन तो इन जगह वैल्यू लगी आर जीरो आर छेद प्लस प्लस करीन आर जीरो बाय टू छे लसा लेता भाव से यस अब अन्य लोग गुणा कर अब अन्य लोग गुणा कर था से नीचे तो टू काउंस मावे छे आर जीरो प्लस टू आर बराबर पच्चीस सौ करी ऊपर सौ करी टू आप आज वाई आप आज वाई तो टू यहाँ आवे तो टू आर जीरो आर अने यहाँ भी लो तब अन्य लोग गुणा कर आर जीरो स्क्वायर प तो टू आर जीरो आर बराबर है ऊपर से उठा से शांति दी विचार अब ये नहीं कितना थी जैसे चार तो फोर आर जीरो आर प्लस आर जीरो में स्क्वायर अन्य नीचे से आवे चाहे अब अन्य में गुणा करो तो तो टू आर जीरो प्लस टू आर तो आर इतनी गर्मी नहीं चाहिए आई थिंक एनो जवाब आई गया चाहिए बराबर तो अबे सूत्रा अबे आपने आप बदलो समतुल या उन्हें दापने मरी कर तो हवे जे पानी पर बन से या उबन से एक का जवाब था B अने R इक्विवेलेंट हर मारे विद्युत प्रवाह सोच रहे हैं कि ना देखिए वो करवाने उस वजह तब जो यात्रा करो पहला R इक्विवेलेंट तब रकम संधि की माची दे दो पची तब ने खबर पड़ती है कि पहला R इक्विवेलेंट तो I बराबर सो आवे B upon R equivalent आई B तो B नो B जाओ से R equivalent चाहे ना किमर मुकी सो बराबर चाहे ये आपने कर ये बोर्ड उच्च में चलो आगे बढ़ बढ़िए आगे बढ़िए आ तो हमने समझने पड़ी गई ऐसे हवे any अंगर I सो दो आमाटे I सो दो आमाटे आपने सो करी सो तो I सो दो आमाटे जो आप सुपर में तो हमने की दो चे I is equal to B upon R equivalent तो हवे B नी कीमत सू B नी कीमत अभी जब R equivalent छे एनी कीमत सू आवे छे तो एनी कीमत आवे छे तमारी R तो कीमत अखिल अखिल four R zero R plus R zero square अने छेदो छेद क्या जैसे अंशमान तो two यहाँ आवे छे R zero plus R zero plus two R बराबर छे आ तुमने विद्युत प्रवाह मड़ी गया बराबर छे अबे तुम्हारे सु करवाने छे अबे तुम्हारे एवो करवानो छे के वोल्टेज सुधारवानो छे अब ये वस्तु मैं तुमने कही दी थी अबे तुमने सर्किट को पूछे तो सु ये बराबर ध्यान रखो वो तुमने आकृति क्या थी दो रुचो कई आकृति दो रुचो तुम्हें समझ छे r1 अने r0/2 खबर पड़ी मैं सु करियो पहला यहां r0/2 बतो एनी साथ ही यह आर समांतर है तो अबे जो कुमार सो सोधवान चले होते हमने कहीं पर खबर पड़ी जैसे अबे हमारे सोधवानों चे हमारे जो सोधवानों चे ये हो चे आ आर ना बी छीला बच्चे को वोल्टेज सोधवानों चे अरे अहिया जितलो वोल्टेज होए इतलो जो यहाँ भाई के ना क्योंकि समांतर में वोल्टेज के बारे समान तो 
હવે આ બંનેનું સમતુલ્ય કેટલું હતું તો આ બંનેનો જે સમતુલ્ય ભાગ હતો એ સમતુલ્ય ભાગ હતો કંઈક આર વન તો આર વન ના બે છેડા વચ્ચે જેટલો વોલ્ટેજ થશે એટલો જ આ બંને વચ્ચે આવશે આ બંને વચ્ચે ખબર પડે છે શું કહું છું જેટલો આર વન વચ્ચે હશે આ બંનેનું સમતુલ્ય છે આ બંનેનું સમતુલ્ય શું છે આર વન તો આ બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પેલો નીચેનો વોલ્ટેજ થશે કેમ કે સમાંતરમાં વોલ્ટેજ સમાન હોય તો આપણે આના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ શોધવા માટે શું કરીએ તો એક સૂત્ર છે વી વન બરાબર શું આવે અહીંયર આઈઆર વન પૂર્ણ નિયમ આ વિદ્યુત પ્રવાહ તો આપણને ખબર પડી ગઈ છે કેમ કે દેખો વિદ્યુત પ્રવાહ આમાંથી જેટલો પસાર થશે તો આનો બે ભાગ કરીએ આપણે આમ બે ભાગ કરીએ તો બંનેમાંથી સમાન જ પસાર થવાનો છે કેમ કે આ બંને શ્રેણીમાં હતા તો બંનેનો સમતુલ્ય આ હતો તો આમાંથી જેટલો કરંટ પસાર થાય એટલો જ આ બંનેમાંથી પસાર થાય સમજણ પડે છે શ્રેણીમાં કરંટ સમાન સમાંતરમાં વોલ્ટેજ સમાન હવે આઈની જગ્યાએ શું લખીએ તો આઈની જગ્યાએ આટલું મોટું મતલબ કે લખી નાખીએ વી વન બરાબર આઈની જગ્યાએ વી આ પહેલા તો ટુ લખીએ વી લખીએ કૌંસમાં આર જીરો પ્લસ ટુ આર આવે છે પછી નીચે ફોર આર જીરો આર પ્લસ આર જીરો સ્ક્વેર આવે છે ઓકે આર વનની જગ્યાએ શું આવે તો આર વનની કિંમત શું હતી આર વનની કિંમત આ છે તો વચ્ચે નો વોલ્ટેજ આટલો આવે છે હજી આની અંદર એક સ્ટેપ આપણે એડ કરી શકીએ કયું વી વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ વી આર જીરો આર બંને માંથી કોમન કઈ નીકળે એવું લાગે છે યસ આર જીરો તો ફોર આર પ્લસ આર જીરો આઈ થિંક સમજણ પડી હશે આર જીરો કેન્સલ થઈ ગયો તો આન્સર તમારો આવે છે ટુ વી આર અપોન ફોર આર પ્લસ આર જીરો તો આની અંદર મેં શું કર્યું છે દેખો ધ્યાન આપજો જે પરિપથ હતો પરિપથ કંઈક એવો આપ્યો હતો આ રીતે આપ્યો હતો આર જીરો બાય ટુ આર મને એવું કીધું હતું કે આના બે છેડા વચ્ચેનો તમે વોલ્ટેજ શોધી આપો તો મેં શું કર્યું કે સૌથી પહેલા કોઈ પણ આ બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ શોધવા માટે તમને શું ખબર હોય કે વી બરાબર અહીંયા એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ અને એનો અવરોધ તો મેં એવું કર્યું કે આ મેં પહેલા સમતુલ્ય પહેલા પ્રવાહ શોધવા માટે સમતુલ્ય અવરોધ શોધવો પડે તો સમતુલ્ય અવરોધ કઈ રીતે શોધ્યું આ બંને સમાંતર એને આર વન કહી દીધું પછી બંને શ્રેણી ઓકે તો આર ઇક્વિવેલન્ટ આવી ગયો કરંટ પસાર થાય છે તો આઈ બરાબર વી અપોન આર ઇક્વિવેલન્ટ એટલે આઈ શોધી નાખ્યો પછી શું કર્યું કે આના બે ભાગ હતા આ કઈ રીતે બનેલો હતો તો કે આર વન અને આર જીરો બાય ટુ ની મદદથી તો એ સર્કિટ લખી નાખી બરાબર છે આર આર વન અને આર જીરો બાય ટુ હવે આર વન ના બે છેડા વચ્ચે જેટલો વોલ્ટેજ હશે એટલો જ વોલ્ટેજ છે એ પેલા આર आंसर